ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರವಿ ಬೆಳಗರೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಾನೊಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬರವಣಿಗೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೊಂದು ಈಗೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಮರ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಾನವನ ಆರ್ತನಾದವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಉಗಾಂಡ ಕೀನ್ಯಾ ಕಾಂಗೋ ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮುಂತಾದ ವಿಲಕ್ಷಣ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲ ಫಕೀರನ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಂದವನು ನಾನು ಮೂವತ್ತೋ ಮೂವತ್ತೈದೋ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಪರಮಗುರು ಖುಷವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ತೆಲುಗು ಲೇಖಕ ಗುಡಿಪಾಟು ವೆಂಕಟಚಲಂ ಕನ್ನಡದ ಸತ್ಯಕಾಮ ಪಾವ್ಯಂ ಆಚಾರ್ಯರು ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಕೆ ಶಾಮರಾಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವನು ನಾನು ನನಗೆ ಹಾಡು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಮುಖೇಶ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಭಾವಗೀತೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಗಜಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಮೈ ಮರೆಯೋ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಫೆಲೋ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಅದನ್ನ ತಂದು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಕೇಳಿಸೋ ಹುಚ್ಚು ಓದಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಪರಿಚಿತ ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳುಗರೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಹುಚ್ಚು ಬದುಕು ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅದು ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಾದಿ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಈ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮನಸ್ಸೆ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬದುಕಿನ ನೂರೆಂಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಹೊಸ್ತಿಲೆದುರಿಗೆ ನಿಂತವರು ಏನೋ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಏನನ್ನೋ ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಅಮಾಯಕತೆ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದೊಳಗಿನ ಉನ್ಮಾದಗಳನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹದಿನೆಂಟರ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಆ ಹುಡುಗನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಜಯನಗರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಧ್ಯನೆ ನುಸುಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಓಡ್ ಬಂದ ತಲೆ ತುಂಬ ಸಾಯಿಬಾಬಾಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲಿದ್ವು ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವನು ಅಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮೀಸೆ ಮಾರ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾರ್ತೀನಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣೋ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಉಬ್ಬಲ್ಲು ಕನ್ನಡಕ ಮಾರ್ತೀನಿ ಬಿಡುವಾದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಪರಿಚಯವಾದ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಲ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟನಾಗೋ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅದೊಂದಿನ ಚಿತ್ರನಟ ಉಪೇಂದ್ರನನ್ನ ಕಣ್ ತುಂಬ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಉಪೇಂದ್ರನ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಕಟ್ಟಡ ಹತ್ತಿ ಬಗ್
ನನ್ನ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಅಷ್ಟಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಜೇಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಡೈರಿಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೊತ್ತೇ ಉಪೇಂದ್ರನ್ ಥರ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಬೇಕು ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ್ ಥರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಥರ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಥ ಕೊಟ್ರೇಶಿಗಳು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ತಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡವರು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪೈಕಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೊರಡಬೇಡ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಕೇವಲ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಕೇವಲ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೀಯ ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಡು ದುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಡು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಸರು ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಗೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತವೋ ನೋಡು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡು ಸಾಹಸಿಯಾಗು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫಾಲೋಸ್ ಯು ಒಂದು ಹಂತದ ಓದು ಮುಗಿಸಿ ನೌಕರಿ ಹುಡುಕೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋ ಯುವತಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಅವರು ಗುಮಾಸ್ತರು ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋರು ಕೊರಿಯರ್ನವರು ಆಫೀಸ್ ಅಟೆಂಡರ್ಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಂಥವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಓದಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕೇ ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಪೀಪಲ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರೆ ಸಾಲದು ಎಲ್ಲೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆದರೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಲುಪೋ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೀವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋ ಆಫೀಸಿನ ಏಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟನೇ ಮೆಟ್ಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಏಣಿಯ ಎಷ್ಟನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲ್ ತನಕ ಹತ್ತೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಿರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏಣಿಯ ತುದಿ ತನಕ ಬೆಳೆಯೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಮಟ್ಟದ ನಿಮ್ಮದೇ ಲೆವೆಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಯೇ ಉಳಿದು ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗಿಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದವರ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಹಸಿಗಳಾದವರು ಸಂಹವಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಂತ ಯಾರಿಗೋ ಚಮಚಾಗಿರಿ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಭಿರುಚಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ನ ನಂಬ್ಕೋಬೇಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಲೂರ್ತಾ ಏಣಿಯ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಾ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ
ಅದರ ಚುಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಯ್ದು ತರೋದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತನೇ ಇಸುವಿಗೆ ಕಾರ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಶಪಥ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳನೇ ಇಸುವಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಕನಸಿನ ಸಾಕಾರದ ಕ್ಷಣದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ನಾಟ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ನಿಮಗೆ ಅಮಿತಾಬ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗ್ರೇಟ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತೀರಿ ದೇವರಿ ಅಂಥ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಥ ಕಂಠ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೀರಿ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯಕರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಿರ ಅಮಿತಾಬ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರ ಬಿಲೀವ್ ಮಿ ಯಾವ ರಂಗದಲ್ಲೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಬದುಕು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಾವಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನು ನಿಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ವಾಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿದೇನೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದುಡಿದು ದುಡಿದು ಸತ್ತು ಹೋದವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಐ ವರ್ಕ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಡೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೈ ಮರೆತರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕನಸು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಖಿನ್ನನಾಗ್ತಾನೆ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಸುಸ್ತಾಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ದುಃಖಿತನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಲೇ ದುಃಖಿತರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹೀಗೊಂದು ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಲ್ ಮೇಟ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ಯಾವುದೋ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ದುಃಖ ಖಿನ್ನತೆ ಕಷ್ಟ ಕಣ್ಣೀರು ಒಬ್ಬಂಟಿತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತವೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ಅಲೋನ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ಲಿ ನಾವೆಷ್ಟೇ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಿಂತರೂ ಬದುಕು ಅನ್ನೋ ಬ್ರೂಟಲ್ ಬಾಸ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ತಿರಸ್ಕೃತರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಬದುಕು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ದುಃಖವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗದ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗಿ ಕತ್ತಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬದುಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತೇನೋ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೈ ಕಾಲು ಬುದ್ಧಿ ಮನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ರೂಪು ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇರೋ ನಾವೇ ಹಾಗೆ ಡಿಫೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫೀಟ್ ದಿ ಡಿಫೀಟ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ ದ ಡಿಸ್ಪೇರ್ ಅನ್ನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಂದು ಅಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಡೇವಿಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಮನ್ ಅನ್ನೋ ದಿವ್ಯ ಸಾ
ಒಂದ್ಸಲ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಕುರುಡ ಮಗ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬೇಸ್ ಬಾಲ್ ಆಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಆಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತ ನನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೋಚಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದ ತಂದೆ ವೆಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೆದ ಹೊರತು ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇಸ್ ಬಾಲ್ ಕಲಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಗಾಳಿಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋ ಚೆಂಡು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಕ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುರುಡು ಹುಡುಗ ಡೇವಿಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಮನ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಆದರೆ ಡೇವಿಡ್ ಹುಟ್ಟ ಕುರುಡ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವನ ಕತ್ತಲ ಜಗತ್ತು ಅವನನ್ನ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೆದರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನಿಲ್ಲೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಕೊಂಡ್ಬಿಡೋನು ತಕ್ಷಣ ಅವನ ತಾಯಿ ಎದ್ದು ಬಂದು ಮಗನನ್ನ ಔಚ್ಕೊಂಡು ನಾನಿಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಮಗು ಐನೋ ಐನೋ ಕತ್ತಲು ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಲ್ಲೋದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬೋಳು ಆದರೆ ಅವನ ಅಕ್ಕ ಬಾರ್ಬರ ಅವಳೊಬ್ಬ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬ್ರೈಲ್ ವಾಚ್ ಮರೆತು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕಣೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಡೇವಿಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏಯ್ ಹೇಳೋ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತು ಇರೋದೇನಾ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಜೀವನ್ ಪರ್ಯಂತ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಗದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ತಂದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದ ತಾಯಿ ನಾನಿದ್ದೀನ್ ಮಗು ಅಂತಿದ್ಲು ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಇದ್ಲು ಹೀಗೆ ಮೂರು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆದ ಡೇವಿಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಮನ್ ತನ್ನ ಹದಿಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಅದರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ದ ಮೊದಲು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ಅದೇ ಊರಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಟು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವನಲ್ಲಿನ ಹಠನೂ ಬೆಳೀತು ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಕುರುಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಮನೆ ಮಂದಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಚಡಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿನ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ರು ಇದೆಂಥ ಹಠ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆಗೋದಲ್ಲ ನೀಗೋದಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡೇವಿಡ್ ಹೇಳ್ದ ಲುಕ್ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೈಕಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರೋನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನನಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋನು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ನೋ ನಿಮ್ಮಂಥವರೇ ಹೀಗೆ ನಿರಾಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾರ್ ನನಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸೇರೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಗಂತ ವಾದಿಸ್ತ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಓದಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ ಡೇವಿಡ್ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಆದರೆ ಕುರುಡನಾದ ನನಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾನೇ ಇತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ 
ಆದರೆ ಅದೇ ಅಮೆರಿಕಾದ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಹಾಜರಾಗಿ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟ ಓಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಹೆಳವನಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ವ ಹಾಗೆ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಟೆಂಪಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೀನ್ ಒಬ್ಬರು ವಾದಿಸಿದರು ಅವತ್ತೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡೇವಿಡ್ನ ಅಕ್ಕ ಬಾರ್ಬರಾ ಅವನಿಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕಣೋ ನಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಗದ್ಗದಿದಳಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಆ ನಂತರ ಡೇವಿಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಮನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಓದಿದ್ದು ಅದೊಂದು ತಪಸ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳ ಬಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಣಿಕಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಥಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗ್ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸದೆ ಇರುವಂಥ ಮರ್ಮರಗಳು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತವೆ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಅಂದಿದ್ದ ಡೇವಿಡ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಡೇವಿಡ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ರೋಗಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಡೇವಿಡ್ ಮೊದಲನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಸಾಗಿದ್ದ ಅವತ್ತು ಡೇವಿಡ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಅವನು ತುಂಬ ಭಾವುಕನಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಡೇವಿಡ್ ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಸೂಪರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದಿದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಡೇವಿಡ್ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೆದು ಹೊರತು ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಿದ್ನಂತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಯೋಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಅಳುಕು ಕಾಡಿರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಡೆಸೋ ಪೈಲಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗಲೂ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಸೈಕಲನ್ನು ಹಿಂದೆ ಅದರ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಮಾನ್ ಮೆಶಾನ್ ಬಿದ್ದರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತುಳಿ ಅಂದಿದ್ದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು ವಿಮಾನ ಪಳಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡೇವಿಡ್ಗಿದ್ದಂಥ ತಂದೆ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಸಾರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತುಂಬ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬ ಸತಾಯಿಸ್ತ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಸರಿಯಾಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದೂರ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪತ್ರ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವೆಲ್ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಪನಾದರೂ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಆದರೂ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಆ ನೆಪವೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ತಂದೆನೇ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಆತ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರ ಮರೆತು ಹೋದ ದನಿ ನಾನು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಲಿ ಹಾಗಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ದೂರ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿ 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 ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ತಕರಾರು ತೆಗೆದಿರ್ತಾನೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯೋದನ್ನು
ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವಿಜಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ್ ತುಂಬ ಸಲ ಅವರು ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಹೀರೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾರಿಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಗಿನೆಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಸೇರಿ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಲಾರಿಗಳದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದೇನು ತಮಾಷೆ ಮಾತ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವಿಬ್ಬರು ದಿಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಕೊಂಡ್ವಿ ಆದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸಂಕೇಶ್ವರ್ ಎದ್ದು ಕೂತಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ರವಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಲಗಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಐ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟಕ್ಕೋ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೋ ಎದ್ದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಪೇಪರ್ ಓದೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಸಂಕೇಶ್ವರ್ ಅರ್ಧ ದಿನದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಆಗೆದ್ದು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಅವರು ಹದಿನೆಂಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಕೂತು ತಾವೇ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ತಾವೇ ಮಾರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸವದು ಹೋಗಿರೋ ಟೈರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಲಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವನು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವು ಓಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಸಂಕೇಶ್ವರ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಇದಲ್ವಾ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಲಿ ಕಟ್ಗೆ ಕಡಿಯೋನು ಜಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟೋನು ಬಂಡಿ ಎಳೆಯೋನು ಕೂಡ ಹದಿನೆಂಟು ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಒಲಿಯೋದಿಲ್ಲ ಡೇವಿಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಮನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಡೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ್ಯಾಕೆ ಹೆಸರಾಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರು ಅಸಲಿಗೇ ಇಲ್ಲ ಇರೋರು ಇಬ್ರೇ ಕಟ್ಗೆ ಕಡಿಯೋನು ಕಟ್ಗೆ ಕಡಿತಾ ಕಡಿತಾ ಟಿಂಬರ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋನು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾಲದ ಗಂಡಾಳು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದೇ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಣಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕನಾಗ್ತಾನೆ ನೀವು ಹದಿನೆಂಟು ತಾಸು ಕಟ್ಗೆ ಕಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತೀರಾ ಕಟ್ಗೆ ಕಡಿತಾ ಕಡಿತಾ ಸ್ವಂತದ್ದೊಂದು ಟಿಂಬರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ನಿರ್ಣಯ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ತಾಸು ದುಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಏಮ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ದುಡಿಯೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗಮ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಏಮ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ದುಡಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ನನಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರು ಅನುಭವಿಸೋ ನಿರಾಸೆ ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥವಾಗ್ತವೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಮತ್ತಾರೋ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಇದು ಮತ್ಲಬ್ ಕಿ ದುನಿಯಾ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಜೀವ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಅನುಭವ ಕೇವಲ ಹುಡುಗರಿಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬದುಕು ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಗೆಳೆಯ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಹುಡುಗ
ದುಃಖ ಬಂತು ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ದುಃಖ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡುವಂಥ ಫಿನಾಮನನ್ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸುಖದ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾಗೋದು ನಾನು ತುಂಬ ಗೌರವಿಸೋ ದಾರ್ಶನಿಕ ಗುರು ಚಿಂತಕ ಆಚಾರ್ಯ ರಜನೀಶ್ ಸೊಗಸಾದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡೋ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ನ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿತನವನ್ನು ನೀವು ಅಲೋನ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಶುದ್ಧ ಏಕಾಂತವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಲಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ದುಃಖಿತರಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ದಡ್ರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತಾರೆ ರಜನೀಶ್ ಒಂಟಿತನ ಅನ್ನೋದು ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆದದ್ದು ಸಾರೋಫುಲ್ ಆದದ್ದು ಆದರೆ ಏಕಾಂತ ಅನ್ನೋದು ಮಧುರವಾದದ್ದು ಸುಂದರವಾದದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ನಂಗೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದಿವ್ಯ ಏಕಾಂತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬಂಟಿತನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕುಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕುಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇರೋ ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಊಟೆ ಒಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಂಥ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಡ್ರಿಂಕು ಡ್ರಗ್ಗು ಮಂತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಡ್ರಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು ಈ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಲು ಅಥವಾ ಇದ್ದ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನೋ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಆ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ನ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಅಂದುಕೊಂಡು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಫೇರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕೈ ಚಾಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಫೇರ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಯುವರ್ ಚೂಸಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹುಡುಗ ಅವನ ಟೇಸ್ಟು ಅವನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯತನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿ ಸಾವಿರ ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಚಿರಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ನಿಮಗಾಗೋ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವೊಂದು ಅವಸರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀರಿ ಮುಳುಗೋನಿಗೆ ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿನೇ ಆಸರೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಆಯ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವೃಥ ಅವಸರ ಪಡಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಂಜನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನರಳಬೇಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದು ಹೋದವರು ನರಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಅನ್ನೋ ದುಃಖದ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಮೋಸವಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಬೇಸರ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿಂಸೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡ್ತವೆ ಆಗ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವಾಗ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆತ್ಮೀಯರಿರಬಹುದು ಇಷ್ಟಪಡೋರಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥವಾದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾವೇ
ಅಂಥವಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೊಂದ್ಕೋತೀಯ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದವನು ಆತ ಆದರೆ ಅಂಥ ಕವಿ ದಾರ್ಶನಿಕ ಗಾಲಿಬ್ ಆತನಿಗೂ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬುದ್ಧಿಯ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಭಾವುಕರು ಮನಸ್ಸಿನ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನನ್ನದೇ ಜೀವಮಾನದ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ವೃಥ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟವನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಊರೂರು ಅಲಿತ ನೌಕರಿಯಿಂದ ನೌಕರಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಹತಾಶ ಕಾಲ ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದ್ಕೊಂಡೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿರ್ಜಾ ಗಾಲಿಬ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿನ ಮೆಚ್ಚೋಕೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಉರ್ದು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಉರ್ದುವಿನ ಆಸರೆ ತಗೊಂಡು ಗಾಲಿಬ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆತನ ಗಸಲುಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ನನಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಗೋಚರಿಸಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಓದಿದಾಗಲೂ ಹೊಸ ಭಾವ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಗಾಲಿಬ್ ಬಳಸೋ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಶಬ್ದಗಳು ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಆ ಹಾಡು ಆ ಗಜಲು ಎತ್ತಿಟ್ಕೋತೀನಿ ಯಾವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಯಾವ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಥ ಬೆರಗು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೇ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಡುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ ಅಂಗಿ ನಾಳೆಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗಲ್ಲ ಹಾಡು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತಾವಾಗಲೋ ಓದ್ತೀವಿ ಮತ್ತಾವಾಗಲೋ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ನಂತರ ಇನ್ಯಾರೋ ಓದ್ತಾರೆ ಮತ್ತಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋನಿಗಿಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಡವ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮೂಡು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣದ ಹಾಗೆ ಕಿಟಕಿಯೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬದುಕು ಹೀಗೆ ಇರಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಸಂತ ಋತು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿನೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಹತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹತ್ತಿದ ಸುಸ್ತು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಗೆಲುವು ಕೊಡುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ದೊಡ್ಡದು ಅದು ಕೊಡೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಸಂಬಳ ಬಂದು ಜೇಬ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ತುಂಬಿರುವಾಗ ಹಸಿವೇನೆ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹತಾಶೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿರಾಸೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಹನೆ ಅಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ದಿವ್ಯವಾದ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹುಡುಗಿನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕಾರಣ ಕೊಡಬಹುದು ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕೂತಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಓಡಾಡೋ ಬಸ್ನಿಂದ ಎದುರು ಮನೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳೋ ಯಾರ್ದೋ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ನಿಂದ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಮಾಯೆ ಉದ್ಭವವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ತನಕ ಪರಿಚಯವೇ ಇರದಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಇವತ್
ಪ್ರೀತಿಸಿದವರೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಕನ್ಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ನೀವು ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದವರು ಯು ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯೂಮೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ರೌಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಕೂಡ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಐ ಫೆಲ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಅಂತೀವಿ ಐ ಫೆಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಅಂತೀವಿ ವಿ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯ ರಜನೀಶ್ ಮಾತ್ರ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಫೇರ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಪ್ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಲ್ವಾ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೋ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಥ ಭ್ರಮಾಲೋಕವಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಮಾಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲನೇ ಶತ್ರುವೇ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀವಲ್ವ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಸುಳ್ಳು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಪೊಸೆಸಿವ್ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದರ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಗಾಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲೋ ಹರ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಹರ್ ಓನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಚ್ಕೊಂಡೇ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸೈರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸಹಜವಾಗಿ ಉದ್ಭವವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯದ ಮಿಲನ ಮಹೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಮಿಲನದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಅದು ಎರಡು ದೇಹಗಳ ಹಸಿವಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಬಾರ್ದು ಮಿಲನ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ತಂತಾನೆ ಘಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕಾರಬೇಡಿ ಅವಸರ ಪಡಬೇಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿವೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರವೇ ಆದ ಆದರ್ಶಗಳಿವೆ ಆಸೆಗಳಿವೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ there may be lot of opposition nidhanavagi nemmadiyada manasinda thumba cool agi adanella face maadi convince maado prayatnavanna olle mans ittkond maadi ultimately tande taiya manasige viruddha vadaddanna maadle bekagi bandaga snehitre adashtu avaranna kadme hurt maadi
ಕಟ್ಟಿ ಬಾಳಿಸೋಕೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾವಿರ ಸಲ ಯೋಚಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಮದುವೆ ಅಂತ ಆಗೋದು ಕೇವಲ ದೇಹಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆರ್ ಯು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮಗಿದೆಯಾ ಹೇಗೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಂಥ ಮೇಜರ್ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ ಹೇಗೋ ಒಂದು ಬದುಕಿದ್ರಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಾಗೋ ಬದುಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು ಗೆಳೆಯರೇ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಮಾತು ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತು ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾಯಿತು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಆದರೆ ನಾವು ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಕತ್ತಲ ಭಾಗವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ಅಂಗಳದ ಪ್ರಖರವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಸೋದರಿಯರು ನಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದಂಥವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಳಮನೆಯ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಸರಿದು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ವೈಧವ್ಯದ ಶಾಪ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಮದುವೆಯಾದ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ವಿಧವೆಯಾದಾಗ ಆಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬದುಕೇನು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತೆ ವೈಧವ್ಯವನ್ನು ಭರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಆ ನೋವನ್ನು ತಾಳೋದು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕೋಬೇಕಾ ಮೊದಲ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೀಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಅಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೀಡಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವಾದಂಥ ದುಃಖ ವಿರಹ ಒಂಟಿತನ ವೇದನೆಗಳ ಕುರಿತಾದಂಥ ಎರಡು ಸೀಡಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತವೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎರಡು ಸೀಡಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹೀಗೆ ಬದುಕು ಬವಣೆ ಓದು ಸಂಗೀತ ಆಸೆ ನಿರಾಸೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಐನೋ ನನಗಿಂತ ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಾದರೂ ನನಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನನಗಿಂತ ಸಾಹಸಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆರಡು ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಾನು ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಓದ್ಕೊಂಡವನು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೋಧಿಸೋ ಅರ್ಹತೆ ಈ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಬದುಕು ಬೋಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದರೆ ನನಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೀರಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ 